ten percent sodium chloride. Ekon percent is ta holo weight volume mone koro weight volume. Tika sir? Eta. Ekon to mader ke mole fraction. Ame ocha likhte si na mole fraction, molarity, normality, molality. Eta to mera bill korba. A solution. Jekade water solution to sir water density jeta ase sheta one. Are suppose sodium chloride density of one hero. It has uh, D equal to one. D equal to one. Are sodium chloride density of one. Sir, mole fraction, molarity, and molality. Hmm. Mole fraction, molarity, molality, normal, normality. D equal to one. It appears for the two. Hello, can you put the pressure? I don't know the pressure. Sir, molar molar it is 1.7, sir, maybe. Molar sir? Sir, sir, 1.74, or sir? Yes, sir, 1.709, sir, kind of. Sir, 10 into 10 by 58.5. Uh, 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 sir, uh, uh, unitary method is uh, sir. Or ki extra milliliter is sir. Ten gram. Extra milliliter. Extra milliliter is ten gram. So le extra milliliter is forty gram. So it is mole shock appeal for the problem. Hello, na ki? Is it? So le molar it is going to Okay. So le mole fraction. So le ki baba baba. So I am going to try to select me. Ah, koro. Normality, Ottawa, Molality, Mol Fraction, the character, Puigelo, Bolo. Because I am a pot to Bolo again. Mole fraction ki baabe bear korbe tumra? Hello, shubhde bache? Ji sir. Mole fraction ki baabe bear korbe? Sir, ekya ki sir? Sir, drawer mole ni bo, mane kato mola se. Tapor idare baak korbo total mole zara. Haan, tale 
দুর্বল মূলটা কত হবে এটা এটা 100 মিলিলিটার হলো কোনো সমস্যা নাই নাকি এই 100 মিলিলিটারের ভিতরে আছে 10 গ্রাম 10 গ্রাম আর তার 10 গ্রাম যেহেতু আছে অলরেডি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ডেনসিটি ওয়ান দিলে ভলিউমটা পাবো যাই হোক সেটা না হলে চলে এখন সলভেন্ট তাহলে কত গ্রাম আছে স্যার 90 গ্রাম 90 গ্রাম সলভেন্ট যেহেতু d 1 ঠিক আছে আর এটা ইকুয়াল টু 1 যেহেতু ডেনসিটি তাহলে 10 গ্রামের ভলিউম তো 10 মিলিলিটার হবে তাই না 10 গ্রামের ভলিউম 10 মিলিলিটার হবে এই জন্য ওয়াটার হলো যে 90 মিলিলিটার এবং তার ডেনসিটি 1 হওয়ার জন্য 90 গ্রাম তাহলে আমি 10 গ্রাম আর 90 গ্রাম যেহেতু পেয়ে গেছি এখন তুমি ই করবা তাহলে 10 গ্রামের জন্য কত মোল ঠিক আছে স্যার 0.17 মোল স্যার হ্যাঁ সেটা এই এটা দিয়ে ভাগ দিলে হবে এটা কত টোটাল কত হয় এটা হলো 23 আর হলো 35.5 58.5 স্যার 58.5 ঠিক আছে এটা এটা দিয়ে ভাগ দিলে আমি পাবো সেটার মোল সংখ্যা তাহলে এই মোল ফ্র্যাকশন মোল পাবো যে সলিটের মোল সংখ্যা আর 90 কে আমরা 18 দিয়ে ভাগ দিব তাই না যেহেতু ওয়াটার ওয়াটার যেহেতু 18 দিয়ে ভাগ দিলে আমরা পাবো সলভেন্টের মোল সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে টোটাল এখন আমি যদি সলিটের এক সলিড যদি বের করি মোল ফ্র্যাকশন তাহলে সলিটের মোল সংখ্যা উপরে দিব আর টোটাল মোল সংখ্যাটা নিচে নিব আর যদি সলভেন্টের মোল সংখ্যাটা বের করি আর মোল ফ্র্যাকশন বের করি তাহলে সলভেন্টের মোল সংখ্যা উপরে দিব আর টোটালটা তো নিচেই থাকবে ঠিক আছে তাহলে বের করতে পারবে তো নাকি ঠিক আছে ওকে কি সমস্যা আছে মোল ফ্র্যাকশন বের করতে না স্যার একাই তো বলতে 0.03 আছে আচ্ছা আর নিজে আবার দেখে নিবা 0.032 স্যার আচ্ছা এটা হলো যে এটা হলো সলিটের সলিউটের তাই না জি স্যার সলিউটের আর সলভেন্টের ও তো বের করতে পারো আবার সলভেন্টটা সলভেন্টটা অন্য ভাবেও বের করা যেতে পারে কিভাবে বের করব বলো দেখি স্যার মাইনাস করে দিয়ে হ্যাঁ 1 মাইনাস এটা দিল একই ভাবে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে যেহেতু দুইটা আছে এই জন্য তুমি 1 মাইনাস দিয়ে করতে পারো কিন্তু একাধিক সলিউট থাকলে তখন তো সেগুলো ই করতে হবে আবার আলাদা ভাবে বের করে তারপরে লাস্টেরটা হয়তো বা মাইনাস দিয়ে বের করা যাবে নাকি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এটা গেল তাহলে সলিউট এরপরে আসো সরি মোল ফ্র্যাকশন তারপরে হলো মোলালিটি মোলালিটিটা কিভাবে বের করবে মোলালিটি এই কি সংজ্ঞাটা কি হোয়াট ইজ দা ডেফিনিশন অফ মোলালিটি হ্যালো শুনতে পাচ্ছ তো নাকি मोल पर लिटारे तो ना कि जिन ওই যে মোলারিটি যেভাবে বের করছো একই ভাবে ই করবা ঠিক আছে মোল সংখ্যাটা বের করলা যা মোল সংখ্যাটা ওখানে মোলারিটির মতো মোল সংখ্যা বের হলো আর এখন সলভেন্ট কতটুকু হবে টোটাল ভলিউম তো 1 লিটার আমরা ধরতেছি ঠিক আছে টোটাল ভলিউম ধরতেছি 1 লিটার 1 লিটারের ভিতরে তাহলে সলভেন্ট কতটুকু আছে স্যার পানি তো স্যার 90 90 মিলিলিটার আছে তাহলে ওটা কি 1000 তে ভাগ দিয়ে দিলে যেটা আসবে স্যার ওইটাই তো স্যার হ্যাঁ তাহলে মানে 1 লিটারের ভিতরে আছে তাহলে 900 গ্রাম থাকবে নাকি 900 মিলিলিটার ঠিক আছে না 1000 মিলিলিটারের ভিতরে 900 মিলিলিটার থাকবে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে 900 মিলিলিটার যেহেতু d 1 900 মিলিলিটারে হবে 0.9 কেজি বোঝা গেছে জিনিসটা তাহলে 0.9 কেজি এটা দিয়ে তোমরা ওই যে মোল সংখ্যাকে ভাগ দিলে তোমরা পাবা পাবা গিয়ে মোলালিটি মোলালিটি যেটা ছোট হাতের এর দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাই মোলালিটি বের করা একটু কঠিন ঠিক আছে এখানে 
যেহেতু সলভেটটা আমাকে আলাদা করে নিয়ে নিতে হচ্ছে এই জন্য একটু কঠিন আছে তাই সেই ক্ষেত্রে ডেনসিটির ব্যাপার থাকতে পারে আবার অর্থাৎ ভলিউম এবং ডেনসিটির সম্পর্কটা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে আচ্ছা এটা গেল মোলালিটি কিন্তু মোলালিটিটা এই ইউনিটটা ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে কেন বলতে পারো কেউ কত মোল আছে আমাকে সলিউশন টা এক লিটারে ধরে নিয়ে তার ভিতরে তোমার সলভেট কতটুকু আছে সেটা হিসাব করতে হবে মোলালিটির ক্ষেত্রে জি স্যার জি স্যার বোঝা গেছে জিনিসটা জি স্যার ঠিক আছে কারণ মোলালিটি আর মোলালিটি প্রায় सेम শুধু এইখানে পার্থক্যটা হলো যে মোলালিটিতে টোটাল সলিউশনটা ধরতেছে আর মোলালিটিতে হচ্ছে যে তোমার সলভেন্টের ইউনিটটা ধরতেছে কেজিতে তাহলে তোমাকে যে সলিউট যে যেটা ডিজলভ করতেছো देखते सोडियम कमेम सोडियम नर्मालिटी मोलालिटिल मोलिटी 
उदाहरण गुदाहरण गुमरा कर माइक्रोवे Uh, what weight of hydrogen chloride is present in 155 milliliter of a 0.540 molar solution? It is clear. Bear for me. Weight bear for the most important. What do you? Zero point five four zero. Sir, M equal to S M B. Sir, S. Sir, M. टूटेपल टू खुब सोजा लिखते তার মানে 1000 মিলিলিটার কন্টেন্ট এত মোল তাই না এটা আমরা লিখতে পারি না তাহলে আমরা 155 মিলিলিটার 150 মিলিলিটারে কত মোল আছে এটা বের করতে পারবো না ইজিলি তাই সেই মোল সংখ্যা যদি আমি বের করে বুঝতে পারতেছি না স্যার আবার বুঝতে পারতেছ না এখন শোনা যায় জি স্যার জি স্যার তোমাদের তো 10:30 টা ক্লাসে কোনো চেঞ্জ করা লাগে কিনা এটা কারণ বোরের ক্লাস তো মোটামুটি অসুবিধা হয়নি কিন্তু এই ক্লাসে তো সমস্যা হচ্ছে না স্যার বারবার ভয়েস কে স্যার আপনি যখনই বলেন এখন শোনা যায় তখন খুব ভালো শুনি স্যার একটু পরে যখন ক্লাস শুরু হয় স্যার তখন কিছুই শুনি না এখন এটা তো বাংলাদেশের অবস্থা স্যার আবার সমস্যা করছে আবার শোনা যায় না এখন আর আমি বলিং নেই এখন শোনা যায় না নাকি হ্যালো স্যার আপনাদের ওখানে কি স্যার লাইনগুলো মাটির নিচে নিচে না এখনো নেই নি না স্যার এখন শোনা যাচ্ছে কি শোনা যায় স্যার হুম শুনে তো আবার পর মুহূর্তে আবার শোনো না আমি কিভাবে আমি করব সেটা জিজ্ঞেস করতেছি আচ্ছা যাই হোক একটু দেখো যে এইটা মোল সংখ্যা আমি যে আর মোল সংখ্যা যদি বের করে ফেলতে পারি তাহলে এখান থেকে আমি ওয়েটটা পাবো কিভাবে মোলার মাস দিয়ে গুণ করে দিব দেখ হ্যাঁ জাস্ট এটা কত 36.5 দিয়ে গুণ দিলেই হবে নাকি थार्टी 
তুমি যদি এই এইখানে লিটারটাকে 1000 মিলিলিটার হিসেবে কাউন্ট করো তাহলেই তো হলো নাকি 1000 মিলিলিটার কন্টেন্টস এত মোল 150 মিলিলিটার কন্টেন্টস হাউ মেনি মোল এটা বের করলা তারপরে এক মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইকুয়াল টু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ইকুয়াল টু 36.5 গ্রাম তারপরে এত মোল ইকুয়াল টু এত গ্রাম বের করতে পারবে না ঠিক আছে স্যার আচ্ছা আমি স্যার ওই কি কি নিয়ে করব ওই কি কি নিয়ে করলে কোনো সমস্যা নাই তো স্যার সূত্র ব্যবহার করে করলে কি সমস্যা আছে सूत्र मुखस्त कर मोलिटर एक कत ग्राम डिजल कत भाई समय प्रश्न दिए मोल फ्रैक्शन दिए आसते ठीक है दिए अन्न टे कन्ट कर सोलूशन कतटुकू से कथा मोलारिटी मेपे निल मोलिटी मोल पर के जी छोटो हाथ एम द्वारा प्रकाश कर बड़ हाथ एम हलो मोलारिटी छोटो हाथ एम हलो मोलारिटी मोलारिटी हलो मोल पर लिटर एट मोल पर के जी बोझा गया के जी सल्भेंट शुद्ध के जी ना के जी सल्भेंट सल्भेंट के जी ठीक है सर और मोलारिटर क्षेत्र में सल्यूशन टोटाल सल्यूशन टोटाल सल्यूशन से सल्भेंट और सल्यूट दुटे आ डेफिनेशन Hmm? Normality definition की 
number of equivalent per liter solution. Lucky number of equivalent per liter solution. The molarity and normality with the perfect color, molarity to hollow, number of mole are it all number of equivalent. Number of mole umbra bill for it given away divided by molecular weight. এটা দিয়ে আমরা নাম্বার অফ মলিকুলের নাম্বার অফ মোল বের করি আর এইখানে নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্ট বের করব গিভেন ওয়ে ডিভাইডেড বাই ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট এখন ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা কি রকম হবে সেটা তোমাদেরকে গত ক্লাসে মনে হয় বলেছিলাম সেটা হলো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে মলিকুলার ওয়েটকে হাইড্রোজেনের সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিতে হবে অর্থাৎ অ্যাসিড যদি হয় তার যতটা প্রোটন থাকবে অ্যাসিডিক প্রোটন থাকবে সেই প্রোটনটা दे शंका दे भाग दिया होगे ताले हाइड्रोक्लोरिक के सीधे इक्विवेलेंट वेट टा होगे कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ताले एक है ना की होते हैं जब मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट किंतु साल पर इक्के सीधे कितने अब दूध दिया भाग दिया होगे जैसे � আমরা বেজের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা পেয়ে যাই ঠিক আছে আর সলফের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে ম্যাক্সিমাম চার্জ যেমন সোডিয়াম কার্বোনেট তাহলে কার্বোনেট হলো -2 আর সোডিয়াম হলো +1 তাহলে দুইটা সোডিয়ামের জন্য +2 তাহলে টোটাল হলো নিউট্রাল কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম চার্জ কত ম্যাক্সিমাম চার্জ 2 যেহেতু এখানে 2 দিয়ে ভাগ দিতে হবে ঠিক আছে 2 দিয়ে ভাগ দিলে আমরা সোডিয়াম কার্বোনেটের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা পেয়ে যাব আর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা যদি পেয়ে যায় তারপরে বাকিটা হলো যে গিভেন কতটুকু দেওয়া আছে সেটাকে ওই ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট দ্বারা ভাগ দিলেই তো নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্ট আমরা পেয়ে যাব আর ভলিউমটাকে যদি আমরা লিটারে নিয়ে যাই ঠিক আছে ভলিউমটাকে লিটারে নিয়ে যাই তাহলে আমরা এটা নরমালিটিটা পেয়ে যাব তা তোমরা এটা করলেই বুঝতে পারবা তোমরা তো ল্যাবেও করছো করতেছো মনে হয় আর এখানেও করতেছো যার জন্য এটা ঠিকমতো করতে পারবে বলে আমি আশা রাখি আর তোমাদের আর একটা জিনিস অ্যানাউন্স করে দেয় তোমাদের আশা রাখি যে নেক্সট উইকে পরীক্ষা নেওয়ার চিন্তা করতেছি ঠিক আছে পরীক্ষা ডেটটা তোমাদেরকে পরে অ্যানাউন্স করে দেব ওকে তোমাদের কুইজ কুইজ কি রকম হবে স্যার হ্যাঁ কুইজের টপিকগুলো কি রকম হবে কুইজের টপিক এই যে অ্যাসিড বেস আর হলো এই সলিউশনের উপরে মানে স্যার লাস্ট ক্লাস এই উইকের লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত যেটা পড়াবেন সেটাই হ্যাঁ মোটামুটি অথবা এই চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার 14 এ যা পড়াবো চ্যাপ্টার 14 এর এখানে যে যেগুলো আমি দিয়েছি আর কি স্ক্যানিং করে সেগুলো সব না তার ভিতরে যা যা পড়াবো সেটা সেটা হবে আগের পড়ার সাথে এটা এটা হবে যে কুইজ অর্ডারের জন্য তোমাদের স্যার কুইজের ডেটটা স্যার কুইজের এস্টিমেটেড ডেটটা একটু বললে ভালো হয় কারণ এস্টিমেটেড ডেটটা দুইজনের আপাতত ধরে নাও নেক্সট সানডে এইভাবে ধরে নাও কিন্তু আমি ভালোভাবে ই করব অ্যানাউন্স করব আর কি তোমাদের স্যার আরো কয়টা কুইজ আছে তো আমাদের একটু ডেটটা যদি ওইভাবে অ্যারেঞ্জ করা যেত আর কি নেক্সট সানডে তে আমাদের কুইজ আছে স্যার সানডে তে কুইজ আছে জি স্যার 19 তারিখ কি 19 তারিখ না স্যার এটা ম্যাথ ম্যাথ 24 তারিখ এসে 24 তারিখ স্যার ম্যাথ কুইজ ম্যাথ কুইজ 24 আমরা তো বেশি দূরেও যেতে পারবো না কারণ আমাদের বন্ধ পড়ে যাবে তাহলে তোমাদের তো দুইটাই ক্লাস তাই না তাই দুইটা ক্লাস ক্লাসের ভিতরে নিতে হইলে এবার একটা হলো বুধবার তোমাদের ক্লাস বুধবার কি কত তারিখ পড়ে 27 তারিখ স্যার বুধবার 27 তারিখ না यस স্যার তো যাই হোক সেটা আমি তোমাদের সাথে তো আবার ক্লাস আছে এই সপ্তাহে ক্লাস আছে না আবার জি স্যার এই ক্লাস আছে তো আপন বলে দেব ঠিক আছে আচ্ছা স্যার थैंक यू কিন্তু আপাতত রেঞ্জটা জেনে নাও যে কুইজে রেঞ্জ কত দিবে আগে পড়াশোনা থাকলে আমার তো মনে হয় এই চ্যাপ্টার গুলো খুব সোজা যদি তুমি নিজে একটু ভালোভাবে পড়ো তাহলে অবশ্যই সোজা ঠিক আছে স্যার আপনি নেক্সট উইকেই নিতে যাচ্ছেন এবার স্যার ফার্স্ট ক্লাসে হোক বা পরের পরে মানে নেক্সট ক্লাসে হোক ওইটা তুমি চিন্তা করতেছ আর না হয় বেশি লেট হয়ে যায় আর কি জি স্যার তাহলে बुधवार आज देखो 
সেটা নেক্সট ক্লাসে ঠিক করা হবে হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে অথবা এদের সাথে পিয়ার দের সাথে আলোচনা করে ঠিক করব ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এরপরে আসো যে গ্যাস এর ল আছে একটা ঠিক আছে গ্যাস ল গ্যাস কি সলিউশন হয় তো নাকি গ্যাস এর সলিউশন আছে না আমরা পড়ছি না জি স্যার যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড चाप दिलेबिलिटी जिन खुल ठंडा खेत भारे एर बेपार चले ना कि ठंडा गरम ठंडा से गैसिटी कम एग्जिस्ट ग সাইনটাকে কি বলে এটা ইকুইলিব্রিয়াম সাইন ইকুইলিব্রিয়াম গ্যাস ইন সলিউশন ইফ প্রেসার ইজ ইনক্রিজড অন দা সিস্টেম দা ইকুইলিব্রিয়াম উইল মুভ ইন দা ইন দা ডিরেকশন হুইচ উইল রিডিউস দা প্রেসার লে চা লে চা লা চাটেলিয়ার প্রিন্সিপাল দা প্রেসার ক্যান বি রিডিউসড জি স্যার দা প্রেসার দা প্রেসার ক্যান বি রিডিউসড বাই মোর গ্যাস ডিসলভিং ইন সলভেন্ট thus solubility or concentration of a gas in a given solvent is increased with increase of pressure a kinetic molecular thus solubility or, or concentration of gas is in a given solvent is increased with increase of pressure or the pressure joto beshi dewa hobe gas er solubility toto barbe sob drink er khetre je bolte chilam je jinish ta जेनर generalization which is known as henry's law it may be stated as for a gas in contact with a solvent at constant temperature concentration of a gas that dissolved in the solvent is directly proportional to the pressure of the gas 
रियक्शन कर हाइड्रोक्सा चारिटेट भेजे <laughs> भारत